హాయ్ లవ్వింగ్ అండ్ కేరింగ్ పేరెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిడ్స్ త్రీ డాట్ షో ఎప్పుడులానే ఈరోజు కూడా మన చిన్నారుల కోసం ఇంకొక యూస్ఫుల్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి ఈరోజు వీడియోలో మనం మన చిన్నారులకి వెయిట్ గెయిన్తో పాటు బలమైన ఆహారాన్ని మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్తో కిచిడి రూపంలో ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు అనేది ఈరోజు వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం అనమాట ఇక మనం కొంచెం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోజు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు నాది ఒక చిన్న మనవి అండి ఒకవేళ మన ఛానల్కి మీరు కొత్తగా వచ్చినట్లయితే లేదా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుండా ఉన్నట్లయితే గనక సబ్స్క్రైబ్ అవటం అలాగే నోటిఫికేషన్ సింబల్ని క్లిక్ చేయటం మాత్రం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి ఎందుకంటే ఇలా మీరు చేసినట్లయితే గనక మన చిన్నారుల కోసం నేను చేసే వీడియోస్ ఏవి మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు అలాగే నా ఛానల్కి కూడా సబ్స్క్రైబర్స్ కౌంట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటారు కదండి దానివల్ల నాకు కూడా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి కదా బూస్టప్ అవుతుంది కదా సో సబ్స్క్రైబ్ అవటం అలాగే నోటిఫికేషన్ సింబల్ని క్లిక్ చేయటం మాత్రం మీరు మర్చిపోవద్దండి ఇక మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా లెట్స్ గో స్టార్టెడ్ జనరల్ గా మనకి చిన్నారులకి అన్ని రకాలమైన ప్రోటీన్స్ తో కూడుకున్న కూరగాయల్ని పెట్టాలని అనిపిస్తూ ఉంటది కదండి బలమైన ఆహారం పెట్టాలి బలమైన ఆహారం పెట్టాలి ప్రోటీన్స్ ఉండాలి అందులో న్యూట్రియన్స్ ఉండాలి అదే విధంగా ఇమ్యూనిటీ బూస్టప్ కూడా వాళ్ళకి అవ్వాలి అదే విధంగా వాళ్ళు వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలి ఇలా ఎన్నో ఉంటాయి కదండి అలాంటి ఫుడ్ పెట్టాలి ఇలాంటి ఫుడ్ పెట్టాలి వాళ్ళు హెల్దీగా ఉండాలి వాళ్ళు అదే విధంగా జబ్బు బారిని ఎక్కువగా పడకూడదు ఏ ఎప్పుడు మనకు మైండ్ లో తిరుగుతూ ఉంటది కదా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మన తల్లికి సో ఇలాగే ఎప్పుడు అనిపిస్తానే ఉంటది ఎప్పుడైనా సరే మీ చిన్నారులు వీక్ గా ఉన్నారని అనిపించినా లేదంటే గనక వెయిట్ గెయిన్ అవ్వట్లేదు అని మీకు అనిపించినప్పుడల్లా మీరు కిచిడి అనేది ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి ఎందుకంటే ఇందులో అన్ని రకాలమైన పోషక విలువలతో కూడుకుంది అనమాట ఈ కిచిడి అనేది మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్ తో కిచిడి అనేది చాలా మంచిదండి చాలా అంటే చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మన చిన్నప్పుడు కూడా మనకు మన అమ్మ వాళ్ళు కూడా మనకి ఇది పెట్టేవాళ్ళం మన అమ్మ వాళ్ళ అమ్మలు కూడా ఇదే పెట్టేవాళ్ళండి మన నాయనమ్మలు కానీ వాళ్ళు కూడా ఇదే పెట్టేవాళ్ళు అనమాట సో అప్పుడు ఆ జనరేషన్ నుండి ఈ జనరేషన్ వరకు ఇప్పటికీ మన తరాలు తర్వాత కూడా తరాలు కూడా ఇదే ఫాలో అవుతారని నేను అనుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే ఇందులో అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనమాట అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా ఈ కిచిడి అనేది మన చిన్నారులకి పెట్టాలి పెట్టాలి అని అందరూ అంటూ ఉంటారు సో ఇక మనం కొంచెం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా ఈ కిచిడి అనేది ఇన్ని పోషక విలువలతో కూడుకున్న కిచిడి అనేది ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం ముందుగా ప్రెషర్ కుక్కర్ లో వేసుకుని అందులో కొంచెం నెయ్య అదే విధంగా కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ ని వేసుకోండి ఒకవేళ మీ ఇంట్లో ఆలివ్ ఆయిల్ లేకుండా ఉన్నట్లయితే గనక మీరు వంట గదిలో ఏ వంట నూనె అయితే వాడుతున్నారో ఆ వంట నూనె మీరు ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు అనమాట నూనె వేడెక్కిన తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆవాల్ ని వేసుకోండి ఆవాలు చిటబట్టలాడాక టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జీరాని వేసుకుని అలాగే సన్నగా తురుముకున్న కరివేపాకుతో పాటు నాలుగు పచ్చిమిర్చి చీలికలు కూడా ఇక్కడే మీరు యాడ్ చేసుకోండి ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఒక క్యారెట్ ముక్కని చక్కగా సన్నగా కట్ చేసేసుకుని ఇందులో వేసేసుకోండి క్యారెట్ ముక్కలు చక్కగా కాసేపు మగ్గిన తర్వాత ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని అదే చేత్తో ఒక బంగాళదుంప సన్నగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట బంగాళదుంపని సన్నగా కట్ చేసుకున్న బంగాళదుంపని యాడ్ చేసేసుకుని అదే చేత్తో ఇక్కడే మీరు కొద్దిగా సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి సాల్ట్ అనేది మీరు ఇక్కడే యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే గనక మొక్కలకి పడుతుంది అదే విధంగా మొక్కలు కూడా త్వరగా వేగితే అనమాట అందుకోసం అని చెప్పే కొద్దిగా సాల్ట్ అనేది మీరు ఎక్కడే యాడ్ చేసుకుని కాసేపు మగ్గనివ్వండి అండి ఈ మొక్కలన్నీ అలా మొక్కలన్నీ మగ్గిన తర్వాత కొద్దిగా బీన్స్ తో పాటు టమాటో ముక్కలను కూడా ఇక్కడే మీరు యాడ్ చేసేసుకోండి ఈ టమాటో ముక్కలు అలాగే బీన్స్ కూడా వేగిన తర్వాత పీస్ ను కూడా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి మీరు ఇవే ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలని రూల్ ఏమీ లేదు మీ ఇంట్లో ఏ వెజిటేబుల్స్ అయితే ఉంటాయో ఆ వెజిటేబుల్స్ ని మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ తర్వాత ఒక బౌల్లో సన్నగా తురుముకున్న 
పాలకూర ఆకుల్ని వేసుకోవాలండి పాలకూర ఆకుల్ని మీరు వేయటం అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనమాట మీకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ తోటకూరను కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట పాలకూరను మాత్రం మిస్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ రెసిపీలో మెయిన్ గా టేస్ట్ వచ్చేది దేనికి అంటే ఈ పాలకూర వల్ల అలాగే నెయ్యి వల్ల దాంతో పాటు ధనియా పౌడర్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలండి లాస్ట్ లో మీకు కావాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీ చిన్నారులు కనుక వన్ ఇయర్ లోపు అనుకోండి ధనియా పౌడర్ అనేది వేసి వేయొద్దు ఒకవేళ మీ చిన్నారులు వన్ ఇయర్ ఎబో అయితే గనక ధనియా పౌడర్ అనేది కూడా మీరు యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే టేస్ట్ అనేది ఇంకాస్త పెరుగుతుంది అనమాట అందుకోసమే నేను ఇక్కడ ధనియా పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నానండి టూ కప్స్ ఆఫ్ రైస్ కి హాఫ్ కప్పు ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న కందిపప్పు అలాగే హాఫ్ కప్పు పెసరపప్పుని కూడా వేసుకున్నానమాట ఈ కందిపప్పు పెసరపప్పు వేసుకున్న తర్వాత ఫైవ్ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ని నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నానమాట చక్క వాటర్ తో పాటు కొద్దిగా పసుపుని అదే విధంగా సాల్ట్ అనేది ఇందాక ఆల్రెడీ మనం వేసాం కదా మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫైనల్ గా అంటే సాల్ట్ అనేది సరిపోయిందా లేదా ఇంకొంచెం పట్టిద్దా అని చెప్పేసి సాల్ట్ అనేది కూడా ఇక్కడ చెక్ చేసేసుకుని ఆ తర్వాత నేను టూ కప్స్ ఆఫ్ రైస్ ని వేసుకున్నానండి ఇంకేముందండి మనం విజిల్స్ రానీయటమే త్రీ త్రీ విజిల్స్ రావాలండి టూ విజిల్స్ మాత్రం హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకోండి లాస్ట్ విజిల్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం మీరు సిమ్ లోనే పెట్టుకోండి అండి చక్కగా పెట్టుకుని త్రీ విజిల్స్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకేముందండి చక్కగా మన చిన్నారులకి ఎమ్మీ ఎమ్మీగా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కిచిడి అనేది రెడీ అయిపోయినట్లేనండి ఇక కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మన చిన్నారులకి సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకవేళ మీ చిన్నారులు వన్ ఇయర్ లోపు వాళ్ళు అనుకోండి ఈ కిచిడి అనేది మీకు కావాలి అనుకుంటే గనక గ్రైండ్ చేసుకుని సరే పెట్టేసుకోవచ్చు అండి ఇంకాస్త టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి కావాలంటే ఇంకాస్త నెయ్యి అనేది యాడ్ చేసుకోండి మీ చిన్నారులకి వన్ ఇయర్ లోపు అయితే ఒకవేళ మీ చిన్నారులు వన్ ఇయర్ ఎబో అనుకోండి ఇలా మీరు పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట మా పాపకి నేను పెట్టుకునే విధంగా చిన్నప్పటి నుండి మా పాప ఎయిత్ మంత్ బేబీ దగ్గర నుండి నేను ఇలా వెజిటేబుల్స్ కిచిడి అనేది చేయటం అనేది స్టార్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట వీక్లీ టూ టైమ్స్ అని అయినా మినిమం టూ టైమ్స్ పెట్టేదానండి నేను కిచిడి అనేది ఖచ్చితంగా చేసి పెట్టండి మీ చిన్నారులకి ఎమ్మీ ఎమ్మీగా ఉంటుంది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా చిన్నారులకి పెట్టాల్సిన రెసిపీ అనమాట ఇది మాత్రం మరవద్దండి ఖచ్చితంగా పెట్టండి మీ చిన్నారులకి ఒకవేళ మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్లయితే కనుక దాన్ని కంటిన్యూ చేయండి ఇంకొన్ని వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకుంటా వెళ్ళండి ఒకవేళ మీ చిన్నారు ఇంకా ఇలా కిచిడి తయారు చేయటం అనేది తయారు చేసి పెట్టడం అనేది మీరు చేయకుండా ఉన్నట్లయితే గనక ఈ రోజు నుండే మీరు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ చేయండి ఎందుకంటే ఇందులో అన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అన్ని ప్రోటీన్స్ తో కూడుకుంది ఇమ్యూనిటీ బూస్టప్ కూడా అవుతుంది కాబట్టి మీ చిన్నారులకి ఈ రెసిపీ అనేది స్టార్ట్ చేయండి ఇప్పుడు నుండి నేను మన ఛానల్లో మన చిన్నారుల హెల్త్ కి సంబంధించి కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ కోల్డ్ కఫ్ కి సంబంధించి అలాగే ఫుడ్ రెసిపీస్ అదే విధంగా టాయ్స్ రివ్యూస్ అని చెప్పేసి ఇలా కొన్ని పోస్ట్ చేశాను అనమాట ఒకవేళ మీరు మన ఛానల్ కి కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే లేదంటే ఆటలలో ఏదైనా వీడియో మీరు మిస్ అయినట్లయితే గనక ఒకసారి నేను ఇక్కడ అన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ ఇస్తాను ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి వాటిలో ఏ వీడియోని మీరు మిస్ అయినట్లయితే గనక మన ఛానల్ హోమ్ పేజ్ కి వెళ్ళి ఒక్కసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి ఏ వీడియో అయినా సరే మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే మాక్సిమం చేసిందంతా నేను యూస్ఫుల్ వీడియోస్ అనుకుంటున్నాను సో ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి ఏమన్నా మీరు మిస్ అయినట్లయితే గనక ఆ వీడియోస్ కూడా ఒకసారి ప్లే చేసి చూసుకోండి అండి ఇదండి ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసరికి మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే గనక లైక్ చేయటం షేర్ చేయటం అదే విధంగా మెయిన్ గా సబ్స్క్రైబ్ అవటం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ సియూ ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో